сессия, сессия, сессия. Ребят, всем огромный привет! Вы на канале Анастасия Туркевич, это я. И я художница, учусь на живописца в Академии изящных искусств в Гданьске, Польша. И сегодня хочу рассказать про сессию для художников в Польше. Как вообще выглядит сессия для таких художественных специальностей? А, еще до начала сессии, в начале семестра, преподаватели а, рассказывают нам, как будет выглядеть залечение, утверждение сдачи сессии и сразу оглашают количество работ, которые мы должны принести сделать. Если это касается художественных всяких предметов, где нужно делать руками, ногами и головой. Ну, в общем-то, можно сказать, что недели до сессии у нас сдачи, и мы вешаем работы, и вот уже когда начинается сессия непосредственно, то у нас уже все есть в мастерских, все работы висят для того, чтобы любой желающий мог прийти и посмотреть их. И это интересный факт, что не только в дни открытых дверей можно прийти и посмотреть на работы, потому что на самом деле в дни открытых дверей нету выставки. В обычном режиме Академия работает, и вы приходите и смотрите в мастерские, как студенты работают, пишут, занимаются, вы все это смотрите, но это все с таким торжественным как бы, представлением к вам. А вот в эти дни непосредственно, если вы придете, то они все открыты мастерские, и там висят работы непосредственно закончивших семестра. А вот дни открытых дверей, это уже начало там нового семестра, и зачастую, возможно, некоторых работ вы не увидите. А вот непосредственно, что делали полгода студенты, вы можете посмотреть в такие дни. Зачастую они приходят с 1 по 20 февраля, а летняя проходит с 1 по 6 первого месяца лета. Устные же экзамены в художественном образовании выглядят как написание документации работ художников, эссе, тесты на знания, например, анатомии, истории искусств. И это выглядит примерно так, что нужно знать э, название произведения, его автора, год, место, где оно, возможно, находится сейчас или где оно было найдено. А для таких специальностей, как анатомия, к примеру, то тут все просто, но не просто. Нужно знать все на польском терминологию, как называется то, все, пятое, десятое, коншины. Чашка, обойчик. <смех> Оценки в польских универах абсолютно во всех являют до пятибальной системы с плюсом. Да, если вы молодец и выделились, то вам поставят 5 еще и с плюсом. <смех> и чтобы залечить, то есть подтвердить, сдать сессию, необходимо сдать минимум на тройку. Если получать низкие оценки, то возможность получать стипендию которая относится к вашим достижениям, успеваемости, к вашим хорошим выникам, результатам, она будет немножко э, отдаляться от вас, <с> эта возможность. Хотела бы рассказать вам одну очень важную вещь. Первая сессия — это так называемый рубеж для любого иностранца, который приехал учиться в польский университет, потому что именно это показывает Пойдете вы дальше, все ли будет классно или не очень. Так что, ребят, соберитесь, и это будет вот реальный показатель, ваше оно или нет, получится у вас или нет. И вот это вот все должно вам помочь, воодушевить вас, собрать силы, собраться и понять, что вот этот вот один этап будет пройден, и все будет хорошо. Дальше будет легче. Не переживайте, если с первого раза сессию не получится. Это не страшно, и не бойтесь этого. Если вдруг вы не сдаете какой-нибудь из предметов или несколько, это не страшно, потому что после сессии обычной идет сессия поправкова, исправительная сессия, где вы можете попытать счастье и исправить ситуацию. Но зачастую это следующая, сразу следующая неделя после обычной сессии. Иногда бывает, что через месяц, иногда через две недели, но зачастую это уже на следующей неделе. Вот так. Кроме этого, 
у меня лично, у меня в университете было так, что когда я не сдала, и мне поставили 2,5, 2,5, то я пересдала, естественно, пересдала я на э, четверку, и мне поставили в студенческий билет 2,5 и 4, и вывели среднюю. У меня не было так, что, например, я 4 получила, я молодец, все, мне четверка. Нет, помни о том, что у тебя 2,5, 4 и получи свою там 3,25. Ладно, по факту это все справедливо на самом-то деле. Вот, если вы не сдаете эту поправковую исправительную сессию, и тут не беда, вы имеете право взять воронок. Воронок это когда вы берете этот же предмет, эту же а, лекцию, этот же, эту же дисциплину повторно на следующий семестр. Кроме этого, если вы даже получаете диплом, а у вас остается какая-то нездача, и вы переходите на воронок, то в следующем году, как бы получив диплом, вы э, до зимовой сессии будете все еще студентом и иметь этот, возможно, один единственный предмет в качестве воронка, являясь студентом. Что, в общем-то, неплохо, если вы это сделали, конечно, намеренно и хотите просто иметь 51% скидку на на пшеяст и всякие другие льготы, но если нет, то в любом случае видите в этом только плюсы и помните, вы это уже проходили, вы повторите это второй раз и, возможно, сдадите даже лучше, усвоите даже лучше и запомните на многие года. Чтобы успешнее подготовиться к сессии, вы можете также спросить в чатах группы, в фейсбуке университета, в фейсбуке вашего керунка, факультета, у старших ребят, как выглядел экзамен. Зачастую преподаватели мало что меняют, но в основном, возможно, даже старшие ребята имеют а, уже материал, и они могут поделиться им с вами, и вам будет легче намного. Я думаю, что они вам и подскажут, как подойти, найти подход к преподавателю, что к чему обратить внимание, и это очень полезно. Не забудьте про это, обязательно не стесняйтесь писать, не стесняйтесь спрашивать, потому что люди через это прошли, им будет приятно с вами поделиться, приятно поразговаривать, вспомнить что-то свое смешное или грустное, и совместно вместе с вами это очень классный коммуникейшн в вашем университете, на вашем факультете и новые знакомства. Ребята, огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, оно было безумно полезным для вас. И я желаю вам отлично сдавать сессии, отлично сдать эту сессию, следующую, отлично сдать диплом и поступить, куда вы хотите. И вообще, чтобы образование и учеба была вам радость, в кайф, и вы просто наслаждались этим временем студенческой жизни. Всем удачи, хорошего дня, пока-пока!